안녕하세요. 여행 브로셔입니다. 오늘은 철원 구경 중에 하나인 고석정을 소개합니다. 고석정은 한탄강 중류에 위치한 고석바위와 정자, 그 일대의 현무암 계곡을 통틀어 부르는 이름입니다. 신라 진평왕이 이곳에 고석정이라는 정자를 세운 이후로 주변 지역까지 통틀어 고석정이라 부르게 되었다고 합니다. 고석정은 경치가 좋기로 이름난 한탄강에서도 특히 절경이라 할수 있습니다. 고석정은 이곳에서 2km 떨어져 있는 순담계곡과 함께 기념물로 지정하여 보호하고 있는 곳입니다. 고석정 입구는 산뜻하게 단장되어 있고 주인은 공원으로 잘 꾸며져 있습니다. 입구에 들어서면 저 아래 한탄강으로 계단을 통해 내려가게 됩니다. 운치 있는 비탈길을 원하시면 근처에 있는 고석정 옛길로 내려가 볼 수도 있습니다. 앞에 고석바위가 웅장하게 나타납니다. 저 뒤로는 고석정 계곡이 아름답게 펼쳐집니다. 고석로에 올라 시원하게 펼쳐진 고석정 경관을 즐겨 볼 수도 있습니다. 고석정은 희묘한 바위와 깎아내린 듯한 벼랑 등으로 아름다울 뿐만 아니라 하얀 모래밭이 천연적으로 형성되어 있는 것이 계곡에서는 보기 드문 현상이라고 합니다. 모래밭에는 고석바위 아래로 고풍스러운 선착장이 만들어져 있습니다. 여기서 수많은 영화나 드라마가 촬영되었다고 합니다. 아래 보이는 곳이 유람선 선착장입니다. 유람선을 타고 고석정 계곡을 올려다보면 위에서 내려다볼 때와는 완전히 다른 느낌을 선사하므로 가급적이면 유람선을 꼭 타보시는 것을 추천드립니다. 가뭄으로 강의 수위가 많이 낮아져 있는 것이 아쉽지만 유람선 관광을 함께 즐겨보시죠. 저 건너편 강가에는 수많은 돌탑들이 있네요. 누가 저 돌탑들을 쌓았는지 문득 궁금해집니다. 조선 명종 때 의적 임꺽정이 이곳에 은신하며 활동했다고 전해집니다. 강 건너편에는 임꺽정이 돌을 쌓아 만든 성의 흔적이 남아있다고 합니다. 저 고석바위에는 임꺽정이 숨어 지냈던 자연 동굴도 있다고 합니다. 거북이 바위와 잉어 바위를 지나갑니다. 여러분도 함께 찾아보세요. 사람들의 상상력이 참 재미있습니다. 고석정 계곡의 한쪽에는 현무암 협곡이 있고 반대편에는 화강암 절벽이 놓여 있는데 두 암석이 깎이는 정도가 달라 쉽게 보기 힘든 독특한 풍경을 만들어낸 것이라고 합니다. 
반대 방향에서 올려다보는 협곡의 모습도 장관입니다. 하루 종일 여기서 뱃놀이를 해도 지겨워지지 않을 것 같습니다. 철원 고석정은 뱃놀이도 즐기고 가볍게 다녀올 수 있어 가족 나들이로 추천합니다. 또한 철원 고석정은 산부연 폭포와 최근 개통한 은하수교, 한탄강 주상절리 길이 근처에 위치해 있으므로 한 코스로 묶어서 다녀와도 좋은 곳입니다. 아쉬움을 뒤로하고 오늘의 뱃놀이를 마칩니다. 여러분도 하루 시간을 내어 철원 한탄강 고석정에서 즐거운 시간을 가져보세요. 영상이 마음에 드시면 구독과 좋아요를 눌러 응원해주세요.